Lögreglan í Texas sætir gagnrýni fyrir að bregðast of seint við skotarrósinni þar á þriðudag. Dringu sem lifði af árásina segir að kennararni sem voru drepnir hafi stíð beint í skotlínuna til að venda börnin. Flótta börnum sem vísaði til Grikkland spýður líf sem engu barni er bjóðandi segir í skýslu Rauðakrossins. Þingmaður segist ekki trú að ríkistjórnin ætla að endursenda með fjölda flóttafólks til Grikklands. Forsvarskonur samtakana 78 segja áreitni í garð hinsegi nunglinga geta valdið varanlegum skaða og í verstu tilfellum andláti. Áreitnin hafi ágerst með tilkomu samfélagsmiðla eins og TikTok. Móðidreng sem glýmir við alvarlegan geðrænan vanda segist hafa séð mikil batamerki eftir að hann fekk aðstóð í Hollandi. Sjúkratryggingar hafa samþykkt að nýðugriða kostnaðinn sem nemur miljónum króna. Tvær vindmyllur hafa verið settar upp í Grímsey til að draga úr olíunótkun við raforkuframleiðslu og stuðla þannig að orkuskiptum. Tilstendur að reisa fjórar vindmyllur til viðbótar. Gott kvöld drengu sem lifði skotárásina í Texas í bandaríkjónum af segir að árásamaðurinn hafi kallað tími til að deyja áður en hann hóf skotfiðina. Drengurinn náða félag sig og þar með forðast skotárásamansins. Hann skotið upp our next person's door and then we have a door in the middle and he opened it and then he came in and he crouched a little bit and he said it's time to die. Þessi drengur var í skólastofunni sem hinn myrtu voru í. Fóreldrar hans vildu ekki að hann kæmið fram undir nafni. Hann sagði skotkvellina hafa verið mjög háværa. When I saw the bullets on the floor it was real. And when I heard the shooting through the door, I told my friend to hide under something so he won't find us. Og það gerðu þeir. Meira að segja eftir að lögreglan náði að brjóta sér leiðin í skólastofuna. The cop said help if you need help and then um, the guy, one, of, one of the persons in my class said help. Um, the guy overheard and he, sh he came in and shot her. Árásamaðurinn fjall eftir skotríði lögreglu og drengurinn slapp. Hann minnist sérstaklega á þátt kennarana tvekja sem fjallu. They were nice teachers and they... Um, They went in front of my classmates to help to save them. Íbúar bæjarins Júvaldi komu saman í gærkvöld til að styrkja hvert annað og krossar voru reistir við skólan með nöfnum hinna látnu. Þá voru mótmæli víða um bandaríkin í dag þar sem krafist var harðar í skilirða til að mega eiga skotvó. Lögreglan hefur verið gaggrín fyrir að bregðast ekki nægilega hratt og vel við meðan árásin var yfirstandandi. Fáðir sem misti dóttur sína í árásinni segist hafa kvatt lögreglumenn fyrir utan skólan til að ráðast til allugu. Fleiri vitni hafa tekið undir þessa gagrýni, en lögreglan segist hafa brugðist eins hratt við og mögulegt var. Hilsu og velferð flóttabarna er stemt í mikla hættu með því að senda þau til Grikklands og yfirgnefandi líkur er á að þau verði heimilislaus eða búið við óviðunandi aðstæður. Þetta kemur fram í nýútgefin í skýslu Rauðakrós Íslands. Þingmaður Pírata segist ekki trúa því að stjórnvöld láti verða að því að endursenda fleiri flóttamenn til Grikklands en nokkru sinni fyrr. Fyrir hugað er að vísa hátt í 300 hælisleitendum úr landi á næstunni. Flestir verða sendir til Grikklands, þar á meðal barnafjölskyldur. Í ný útgefinni skýrslu Rauðakross Ísland segir að með endursendingu til Grikklands séu hagsmunir flóttabarna ekki hafðir að leiðaljósi, líkt og lögkveða á um. Þar býði þeirra vonleysi, réttindaleysi, örbyr, öryggisleysi, skortur, heimilisleysi, fordómar og mismunun, líf sem sé engu barni bjóðandi og þeim alls ekki fyrir bestu. Þetta er alfari pólitísk ákvörðum. Ég trúi því að stjórnöld ætla að láta þetta gerast og að þessi ríkistjórn og aðri ráð þeirra ætla að leifa þess að gerast. Sankvænd skýrslunni hefur flóttafólki í Grikklandi takmarkað aðgengi að húsnæði, heilbriðistjónustu, mentun, félagslegri aðstóð og atvinnu. Það staða þess að fólks hún er mjög slæm, það hefur ekki aðgang að þessum grundvallaratrum nema blaði og það sem gerir það kannski í verst er það að það er ekkert 
sem bendir til þess að fólk geti ná sér út úr þessari stöðu. Þannig að þetta er framtíðin sem býður þér að þetta er náttúrulega ekki aðstæði sem að er með nokkrum hætti fórsvaranlegt að senda fólk í. Dómsmálaráðherra hefur ítrekað sagt í fjölmiðlum að við brottvísun fólksins sé einungis verið að fara að lögum. Hafi það fengið vernd annars staðar, beri stjórnvöldum að vísa því úr landi. Þetta er bara kolrátt. Það sem að gerir þetta hins vegar pínu áhugavert er það að þetta væri svona ef frumvart dómsmálaráðherra sem núna er í umræði þinginu væri orðið að lögum, þá væri það staðan. Þá væri ekki heimild fyrir Íslands stjórnvöld til þess að taka þessi mál til meðferðar. Hún segir að ekki hafi komið á óvart þegar félagsmálaráðherra steg fram og sagði það rangt hjá dómsmálaráðherra að einhugur væri einan ríkistjórnarinnar vegna málsins. Ég held að það hrikti alvarlega í stóðunum hjá ríkistjórninni núna. Forsvarskonur samtakana 78 segjast hafa miklar áhyggjur af því hve algengt er orðið að hinsegin hópar verði fyrir aðkasti. Ástandið hafi versnað með tilkomu samfélagsmiðla. Hópur hinsegin unglinga, sagði Kastljós í gær frá grófri áreitni sem þau verða fyrir. Þau hafa verið eld af stórum hópum, grýtt og í vestu tilfellum kvöpt til að skaða sig eða svipta sig lífi. Þá er gelda þeim nánast daglega og hvert sem þau fara sem reykja má til samfélagsmiðilsins TikTok. Þið er meira svona, þú veist, ég ætla að gelda þau til að bæja frá mér hins einleikan eða, eða svona, þú veist, verja mig fyrir þér því að þú getur verið smitandi og ég vil ekki að það sem að fylgi þér komi við mig eða minn vinnhóp. Þetta er náttúrulega bara nýðurlegandi. Það er eitthvað neginn verið að segja að þau séu minna fólk eða minni manneskjur. Og einhvern veginn, þeir eru að fjarlæga sig frá þeim. Ég er náttúrulega alltaf ágjör á afbörnunum mínum, en svona þetta myndi ég segja að valdi mig miklum ágjörum, að þetta sé orðið jafn algengt og þetta er. Fordómar hafi alltaf verið til staðar, en áreitnin hafi breyst, sé mun meira ábyrandi og minna falin. Með tilkomu TikTok og Instagram og alls þessa, þá hefur svolítið lindstaðar með þetta að vera meira svona út af við, meira í umhverfinu hjá krökkunum, í skólanum og félagsmiðstöðum og bara verslanamiðstöðum og bara hvað sem er sko. Við sjáum gríðilega áreitni í garðinn sín úlíka á netinu og svo náttúrulega færist það yfir svolítið í hverfin. Ungmennin sem rættu við Kastljós hafa sótt stuðning í hinsegin félagsmiðstöðuna sem er ein sinnar tegundar. Þanga mæta yfir hundrað úlíkar þegar opið er en það er einungis einu sinni í viku. Þjónustunni er haldið uppi af sjálfbóðaleiðum og einum starfsmanni í hlutastarfi og félagsmiðstöðun hefur verið tilrauna verkefni hjá Reykjavíkuborg síðan 2016. Tóttláarhefna segja nöðsynlegt að bæta þjónustu við þennan hóp og auka fræðslu. Það er hægt að fá skólana með okkur lið og það er hægt að auka við fræðslu og auka öru grími fyrir úlingana. Fyrst og fremst er þetta fóreldra sem þeir að koma með okkur í lið og fræða börnin sinni um bara hvað svona ör áreitni getur verið bara særandi fyrir einstaklinga. Við hefnum bara sjálfskaða og sjálfsvíg og annað sem að, þú veist, eiga rætið svona að rekja í áreitni við bara alls konum málum og það er náttúrulega bara, þú veist, kannski versta tilfelli en það er vissulega það sem við höfum áhyggjur af hverju sinni að þetta valdi bara varanlegum skaða og geti leitt af sér bara hreinlega andlát. Við minnum á hjálparsíma á netspjall Rauðakrossins, síma Pieta samtakana og þá má hafa samband við hinsegin félagsmiðstöðuna á Instagram. Sjúkratryggingar Íslands hafa samþykkt að niðurgreiða miljón og kostnaði geðræna meðferð 13 ára drengs í Hollandi. Móðurdrengsins vonar að þetta riði brötina fyrir aðra í sömu stöðum. 13 ára sonur Hörpu Henrýsdóttur hefur glingt við alvarlegan geðrænan vanda síðustu árin. Í november 2020 lét hann fyrst í ljós að hann glingdi við sjálfsvíkshugsanir. Upp úr því fyrir hann að skaða sig mikið og ímislegt svona og fyrir að líða verr og verr í februar 2021 gerir hann fyrst alvarlega sjálfsvíkstilraun og svo koma þær í röðum bara eftir það. Fjölskyldan reyndi að nýta sér hinn ímsu úrræði en byðin var löng eftir meðferð á barna og unglinga geðdeld landspítalans og drengur inn í lífshættu á meðan. Eina sem við gátum gert var bara að passa hann. Hann bara mátti ekki vera einn og við þurftum bara alltaf að sjá til þess að það væri einhver að passa hann. Við síðustu sjálfsvíkstilrauni í januar á þessu ári var enn um tíu mánaða byð eftir meðferð á bögl. Þá ákvað fjölskyldan að leita út fyrir landsteinana. 
Drengurinn fór út til Hollands í apríl í tíu vikna yfirgripsmikla meðferð. Fóreldrarnir hittu hann í byrjun mæ um miðbygg meðferðarinnar. Það var alveg yndislegt að sjá hvað, bara, hvað var þá strax bara eftir fimm vikur voru við farin að sjá svona bara muna á honum. Kostnaðurinn við meðferðina er hátt í 11 miljónir. Með stuðning frá geðhjálp sótti fjölskyldan eftir niðurgreyslu frá sjúkratryggingum á grundvelli of langs byðtíma hér á landi. Ekki eru fordæmi fyrir því að sjúkratryggingar greiði niður meðferð vegna geðræns vanda og harpa því hóflega bjartsín. Svo bara mér til ótrúlega óvendrar gleði þá var umsóknum bara samþykkt. Og Sa- og, og sem sagt sjúkratryggingar samþykja að greiða fyrir þessa meðferð uh, sem að kostar 65.000 evrur og ferðakostnað bæði fyrir hann og fyrir fyldamann. Það sem ég vona er að, er að þetta riði brautina fyrir aðra í þessari stöðu því að við erum ekkit ein og við viljum ekki að þetta sé Einhver svona, eins og maður segir, one-off lausn fyrir okkar bað. Ef að íslenska helbriðskerfi getur ekki bóðið upp á viðunandi þjónustu, þá eigum við þetta sækjana þanga sem hún er. 11 nýfætt börn brunnu inni á sjúkrahúsi í Senegal í gærkvöld. Sjúkrahúsið er í smábæð skamt norðaustan við höfuborginn að Dakar. Aðeins tókst að bjarga þremur börnum og brunnanum. Eldurinn breytist af að hratt út en talið er að upptökans hafi verið skamhlaup í raftkerfi spítalans sem nýlega hafi verið tekið í notkun. Aðeins er eftir ár síðan fjögubörn brunnu inni á annari fæðingadeild í Senegal. Þessi brunni ítir enn undir gaggrinni þess efnis að fæðingarþjónustu í landinu sé verulega ábótavant. Rússar eru tilbúni til þess að opna fyrir matvælardreifingu frá Úkrainu gegn því að viðskiptaþýðingunum verði aflétt. Rússar viljast nú hafa yfirhöndina í bardugum í Donbass kjeraði en kanslaði Þýskaland segir Rússa ekki mega vinna stríðið. Rússar hafa nú aðalega beitt vopnum sínum í Luhansk og Donetsk sem samanmynda Donbass kjerað. Svæðið sem Rússar leggja undir sig þar verður sífælt stærra og eyðileggingin sömuleiðis meiri. Saksóknar í Úkrainu segir að um 150 börn hafi verið drepin í Donetsk frá því að innrásin hófst. Boji na sjóðni dosegli maksimalnoju intensivnosti. Vorog šturmuja pozicije našeg vísk odnačasno na dekelkoh napremkah. Poperodu nas očekuje nazvečajno skladnej i trvalej etap borodjbe. I treba razumjeti, še ce vina i nažal vtrate z našeho boku ne menoči. Þá hefur einni komið fram að Rússar hafi lagt undir sig 90% af Lúhanskjeraði og því virðast þeir nú með yfirhöndina í bardögum á þessu svæði. Vladimir Putin fórseti Rússlands bauð í símtali við fórseta Ítalíu í dag að opna fyrir útflutning á korni og ábyrði frá Úkreinu og þar með stöðla að matvæla öryggi gegn því að viðskiptaþingunum yrði aflétt. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Kreml. Kanslar í Þýskalands sagði hins vegar í ávarpi og viðskiptaráðstefnunu í Davos í morgun að Putin gæti ekki ráðið friðarskilmálum. Putin darf seinen krík nýtt gefinn og ég mér verðsögt að verð í nýtt gefinn. Eins scheint mér klar zu sein. Ernsthaft über Frieden verhandeln wird Putin jedoch nur, wenn er merkt, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen kann. Forstjóri persónuvendar segir fyrirtæki seilast æ lengra inn á persónulegt svið starfsfólks. Dæmi eru um að fyrirtæki bjóði starfsmönnum umbun fyrir að fá að fylgjast með sötnið þeirra. Aukin tæknivæðing hefur skapað aðstæður sem fáir sáu fyrir. Persónuvenn telur margt í umhverfi okkar vekja spurningar. Smá forrit eru í auknum mæli notu til að fylgjast með starfsfólki. Nýlegt dæmir hjá Æsland er, þar sem smá forrit er nýtt í svonum bjafningjamatt. Fyrirtæki á Íslandi hefur meðal annars óskað eftir að fylgjast með því hversu vel starfsmenn sofa. Þeir starfsmenn sem sofa fulla nætursvefn eiga kost á umbun í starfi. Fórstjóri persónuvendar segir persónuvendarlögin í grunnin hlutlaus. Æti þurfi þó að vega og meta hvað þurfi að gera. 
og er um meðalhóf að ræða, er verið að, að safna ónauðsynlegum persónupplýsingum sem hægt er að safna með öðrum hætti, alveg eins og þegar að, að rafrænt eftirlit til dæmis er gert með myndavélum í stað þess að yfirmenn fylgjast í, í rauntíma bara á staðnum betur með sínu fólki. Þannig að það er alltaf spurning sem sagt, hvaða línu á að fara og samanskapi í hvernig samfélagi viljum við búa og viljum við búa, vinna vinnustöðum sem að, að fara lengra og lengra í rýna okkur hvort sem það eru afköst eða framkoma vinnustað eða hvernig við sofum á nóttinni. Þetta eru svona orðna spurningar sem við þurfum sem einstaklingar að gera upp okkur og við sem samfélag. Helga nefnir einnig erlend dæmi um að bankar fylgist með hversu hratt fólk fylli út umsóknir um bankalán. Ef of hratt sé fyllt út fái fólki síður lán samkvæmt algoritmum bankana. Sé tæknin ofnotuð án yfirvegunar geti það skaðað réttindi fólks. Forseti Alþýðusambands Íslands segir upplýsingasöfnun vinnuveitenda kom ná nýtt stig. Smá forrit Æsland er sé dæmi um það. Myndavélar og svo framveis. Nú verðist við vera komin í mjög hressilega annan fasa þegar það er einhvers konar mat, jafningja mat, starfsfólk á að upplýsa aðrurrekata en við þá samstarfsfélaga sinna til, til yfirmanna og svo framveis. Það er komið út fyrir, út fyrir öll mörg, þannig að ég er ansi ánað að sjá að persónumendir er að skoða það. Miklar skemmtir er á vegum á Snæfilsnesi út af auknum umferðarþunga og vegkantar víða brotnir. Bæjarstjórn Grundafjarðabæjar kallar eftir meira viðhaldsfé til vegagerðarinnar. Sé kert um þjóðveginn á Snæfilsnesi sérst að bæði og finnst að vegir eru víða þröngir og ójafnir og slítlag liggur undir skemmtum. Bæjarstjórn Grundafjörðar hefur ályktað um stöðuna á þjóðvegi 54 um Snæfilsnes og 56 um vatnaleið. Það eru sig og frostskemmti sem hafa valdið liftingum og, og skemmtum á veginum. Vegkantar eru víða brotnir og hafa gefið sig eft, gefið sig á löngum köflum. Það er víða vassægi sem vandamál á vegum. Bæjarstjórn ályktaði fyrstu máli 2020 en lítið hefur gerst síðan þá. Á sama tíma hafa þungaflutningar aukist vegna aukina umsvifa í sjáarútvegi á Snæfilsnesi og fiskeldi á Vestbjörðum. Þá hefur umferð ferðamanna færst aftur í aukana eftir COVID. Og flutningabílstjórar og, og rútubílstjórar sem ég hef rætt við að þeir eru bara á sama máli um það að þetta er orðið það uh, hættulegt ástand mjög víða að það sé bara tíma spursmál, segja þeir, hvenar verði alvarleg slís. Og Svæðistjóri vegagerðarinnar á Vestursvæði segir stöðuna á Snæfilsnesi slæma. Mörg aðkallandi verkefni býðu á Vestursvæði sem telur Vesturland og Vestfyrði. Vegagerðin á Vestursvæði hefur 897 miljónir til viðhalds á bundnu slítlagi á þessu ári og 370 miljónir í styrkingar og endurbætur. Svæðistjóri segir þörf á þrýsar til fjórum sinnum meira fjö yfir 5 til 6 ára tímabil til að geta bæði haldið við vegum og unnið upp skemmta kapla. Bæjarstjórn Grundafjörða Bæjar kallar eftir því að viðhaldi verði sint betur og að viðhalds þörf verði metin á raunsæðan hátt og hærra hlutfall af fjö sem að fer til samgöngu mannvirkja verði varið í viðhaldi. Það teljum við að sé skinsanleg meðferð fjármuna og líka mikið örgsmál. Ástís Kristjánsdóttir, Oddviti sjálfstæðismanna í Kópóvi, tekur við sem bæjarstjóri af Ármanni Káur Ólafssyni sem lætur á störfum eftir tíu ára setu í embætti. Ástís og Orri Hlöðversson, Oddviti framsóknarflokksins, kynntu í dag málefnarsamning flokkana um áframhaldandi meirihlutasamstag. Orri verður formaði bæjaráðs en flokkarnir skipta með sér embætti í forseta bæjarstjórnar á kjörstímabilinu. Sjálfstæðisflokkurinn fekk fjóra bæjafuttur og inn í afstöðunum sveitarstjórnarkostningum, tapaði einum, en framsók fekk tvo og bætti við sig manni. Stærstu verkefnin eru þetta bara áfram að standa vörðum tröstan og ábyrgan rekstur, en líka að bæta þjónustu við bæjarbúa, það eru áhugaverð þjáttingaverkefni og uppbyggingaverkefni framundan, sem og fjárfestingar í samgöngum og við ætlum að uh, vanda okkur sérstaklega er kemur að kynningu, til bæjarbúa og sem og eiga aukið samráð og samtal við bæjarbúa. Kom aldrei til greina af ykkar hálfu að krefjast þess að fá bæjarstjóra stólinn? E, í raunum er ekki. E, ég sagði það í kostningabaráttunni að það var ekki sjálfstætt markmið mitt að sækjast til bæjarstjóra stólum með mínu framboði. E, það var engin í framboði til bæjarstjóra, heldur bæjarstjórnar. E, þannig að það var ekkit engin stór hausverkur fyrir okkur. Við, við leggjum á jöfnu formenskuna í bæjarráð sem er mjög og alltaf mikill stóll ef að menn vilja stýtla því þannig upp. 
Skóræktarfélag Reykjavíkur emdi til hátíðar við Esjuna í dag þar sem meðal annars var búið upp á skipulaga gönguferðir og fræðslu. Undanfarin ár hefur verið unnið að því að stækka og bæta útivistarsvæðið í fjallinu sem er eitt það vinsælast á höfuborgarsvæðinu. Nýir göngu og hjólastígar hafa verið lagðir og eru þeir nú samtals um 23 km. Þá var nýtt æfingagerði tekið í notkun og þar er aðstaða til líkamsræktar. Víðurinn sem var notaður við að byggja upp svæðið kemur allur úr heiðmörg. Fyrsta skref Grímsveginga í orkuskiptum var tekið í síðustu viku þegar setta voru upp tvær vindmilur. Brenna þarf um 400.000 lítrum af dísilóliu til að kynda upp og framleiða rafmagn í Grímsveginn. Hingað til hefur öll orka sem framleitir hér í Grímsveg verið gerð með dísel rafstöðum. En nú ætla heima menn að fara að nýta sér vindinn og mér skilst að þeim sem ég hef rætt við að hér sé nóg á honum. Um tilrauna verkefni er að ræða en með þessu er fyrsta skrefið í átt til þess að Grímsveingar noti eingöngur rafmagg frá grænum orkugjöðum tekið. Til mikils er að vinna því Grímsveingar brenna um 400.000 lítrum af dísilóli á hverju ári til að framleiða rafmagn og hita upp hús. Ofan á þetta bæti svo eldsneytisnotkun faraftækja á fiskibáta. Ein vindmila er 6 kW og við full afköst, það er að segja að það er mestu vindur í vinni. Þannig að þetta eru 12 kW hérna uppi sem það er framlega hérna inn og dreifi kjörn. En betur má ef duga skal því vindmilunar tvær munu framlega 10% af þeirri orku sem Grímsveingar þurfa. Þeim verður svo hægt og rólega fjölgaði í sex. Í umræðin um vindmilur eru raddir um neikvað áhrif þeirra á fuglalíf háværar. Guðmundur Haukur Sigurðsson, frangaðastjóri Vistorku sem vinnur að verkefninu, segir að náttúrvend hafi verið tekin inn í reikningin þegar staðsetning var ákveðin. Staður hafi verið valin þar sem ekki eru margir fuglar. Þá séu vindmilunar litlar og standi þjætt saman til að koma í vegg fyrir að fuglar lendi í þeim. Nú hafi við verið hérna í einhver tíma að setja þetta upp, er þetta að þokkulegu staðið fyrir vindmilur? Hérna upp og já myndi ég segja en að kreifjandi að vinna þetta. Það er við þetta að koma setja Og hér er sjaldan lok? Hér er sjaldan lok. Við erum búin að vinna henni einhver tíma og það er alltaf rókað okkur. Já, það er búið að vera hráslælegt veður fyrir norðan en Grímsveingar og annað norðan fólk ætti að fá betra veður á morgun. Það ætti að læja og byrta til og hittin hækka í lítið. Svipað veður verður áfram sunnanheiða, víða bjart og hámars hitti um 15 stík. Hrafn Guðmundsson við Frangur fer yfir verið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. 32 leiða úrslit Mjólkurbyggars Karla í knattspyrnu klárast í kvöld með stórleik breyðabliks og vals. Þeir í dag tryðu tvöliði sig áfram í 16 leiða úrslitin. Alexander Pettersson, fyrrum landslýsmaður í handbolta, hefur tilkynnt að hann muni leggja skóna á hilluna að loknu tímabilinum í þýsku úrvalsdildinni. Og Róma varð í gær fyrst til þess að hampa sambandsdeildarbyggar Evrópu eftir að liðið bara sigurbítum gegn Fajanord í úrslitaleik keppninar. Helstu fréttir okkar í kvöld. Lörglan í Texas sætir gaggrýni fyrir að bregðast of seint við skotarrósinni þar á þriðudag. Drengu sem lifði af árásinna segir að kennararni sem voru drekninu hafi stíið beint í skotlínuna til að venda börnin. Flótta börnum sem vísaði til Grikkland spýður líf sem er engu barni í bjóðandi, segir í skýslu Röða Krossins. Þingmaður segist ekki trúa því að ríkistjórnin ætlað að endursenda met fjölda flótta fólks til Grikklands. Forsvarskonu samtakana 78 segja áreitningar hinsegin unglinga geta valdið varanlegum skaða og í vestu tilfellum andlátti. Áreitnin hafi ágerst með tilkomu samfélagsmiðla eins og TikTok. Móðidreng sem glýmir við alvarlegan geðrænan vanda segist hafa séð mikil batamerki eftir að hann fekk aðstóð í Hollandi. Sjúkratryggingar hafa samþykkt að nýðugreiða kostnaðin sem nemur miljónum króna. Þær vindmyllur hafa verið settar upp í Grímsey til að draga úr olíunótkun við raforkuframleiðslu og stuðla þannig að orkuskiptum til stendur að reysa fjórar vindmyllur til viðbótar. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veri næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu í kvöld. Við minnum á að nýjustu fréttir má alltaf finna á rúm.is. Verði sæl! Á rúf í kvöld. Já, sýkjum lag.